今天早上叫爷爷来看福宝，福宝正舒舒服服的躺在地上吃竹子，直到福宝注意到爷爷来了。福宝看到爷爷来了，立马乖乖坐起。福宝在爷爷面前永远都是乖孩子。而此时，隔壁的乐宝正在饮水盆里洗屁股，恰巧被江爷爷撞见。当被奶爸发现后，乐宝立马变得不好意思起来，偷偷用作标记来掩饰尴尬。可能是春天到了的原因，乐宝或许是又想见爱宝了吧。这周的乐宝活动量也变大了，开始跟之前的福宝一样，在园区不断的采野，啃咬南天竹，而且还当着奶爸的面吃。不管江爷爷怎么劝阻，乐宝依旧不为所动。吃完南天竹后，还傲娇的爬到树上和爷爷打招呼。而这周的福宝则很是听话，都有在好好吃饭，没有调皮打闹。只不过卫生问题依旧是个问题，福宝仍然喜欢在小木床上拉青团。不过江爷爷表示，自己马上就会给福宝打扫干净。让福宝舒舒服服的睡觉。江爷爷先是让福宝来到隔壁干净的房间，爷爷先是给福宝按摩了一下。江爷爷诉说着这一天中发生的事情。江爷爷表示，今天早上停车场都爆满了，这些都是为了来看福宝的姨姨。有些姨姨甚至还没到七点半就来了，因为江爷爷今天是七点半到达的园区，姨姨们比江爷爷来的还要早。江爷爷对福宝讲，要是福宝看到有看完自己后很伤心的游客，你就对他们讲不要哭。福宝点头示意，表示姨姨们哭的话，福宝也会伤心难过的。江爷爷在视频的最后还分享了自己今天去园区的路上，因为距离福宝暂停营业只剩三天了，园区里又多了许多的福宝元素，每一个地方都是对福宝将要离开的不舍。宋爷爷来到园区，给福宝放置竹子，爷爷将新竹子放在了福宝的滑梯平台上，放置完竹子，爷爷又给福宝捋顺了一下毛发，一会儿爷爷玩够了便离开了，而福宝看到爷爷走了。便撅起了屁股，在爷爷刚放置的竹子上拉起了青团。拉完青团，福宝还在上面打了个滚儿。当福宝从小亭子上下来时，肉眼可见的福宝身上沾满了自己的青团。福宝来到妈妈身边，一下薅住了妈妈的头发，疼得爱宝直接侧倒在了福宝的怀里。福宝看到妈妈压向自己，反咬了妈妈一口。爱宝此时心情还不错，并没有出手教育福宝。一会儿，爱宝在吃竹子，而福宝则躺在阳光的沐浴下打滚。但消停了没一会儿，福宝又来到了爱宝的身边。福宝后腿踩在妈妈身上，福宝觉得这样不舒服，便直接全身压在了妈妈身上。看样子，福宝这是想在妈妈头上做标记。爱宝生气一下，将福宝从滑梯上拉了下来。从滑梯上下来的福宝，当着妈妈的面又铲起了青团。铲完青团，福宝紧接着便想和妈妈贴贴。爱宝用手阻挡着福宝，一会福宝想直接趴上来，爱宝便伸出脚继续阻挡。福宝眼看自己被妈妈嫌弃，躺在妈妈身边开始耍赖。爱宝则打算远离福宝，寻找一处清净。这是爱宝刚顺利生产的两个熊猫宝宝。看左边的老大还抬头打招呼呢。江爷爷此时正在给爱宝挤奶，爱宝却一点反抗的意向都没有。这是对江爷爷多大的信任啊！而江爷爷挤奶则是为了老二，因为此时爱宝在给老大喂奶，老二此时正在饿肚子，所以爷爷要从爱宝这儿。挤点奶去喂老二，而此时爷爷手里举着的就是刚才的收获，而老二正一个尾巴露在外面，身子在被子里面玩耍。爷爷将老二从被子拿出来，先是对老二进行了擦拭，这样做可以有助于老二的排便。这粘的满腿都是的黄色，就是此时老二拉的青团。爷爷给老二进行擦拭，顺便还擦了擦老二的嘴巴。一会儿准备开饭，爷爷将刚才的容器带了的奶嘴在上面，用来给老二喂奶。看老二吃奶的样子。真是满满的治愈感。此时，两个熊猫宝宝每天要吃五次奶，每次十二至十五毫升。看着两个爷爷一人一只熊猫宝宝的样子，满满的幸福感，真的像网友们所说的，两个爷爷一人一只，再也不用争了。此时，将爷爷手里的是老大，送爷爷手里的是老二。看两只熊猫宝宝在爷爷手里的样子，多可爱啊！老大还懂事的抬头和粉丝们打招呼呢。爷爷给两只熊猫幼崽做完检查后，立马给爱宝送了回去。而爷爷们则在爱宝旁边继续默默守护着爱宝。早上，福宝此时在爱宝身上蹭来蹭去，表达着自己对妈妈的喜爱。但此时爱宝有点困，便让福宝自己玩一会儿。福宝就这样在妈妈身边转来转去，一会儿在小木床上做做标记，表示这个小木床只属于自己和妈妈的。一会儿，福宝又看向妈妈，感觉也该给妈妈做个标记，这样妈妈就只属于自己的了。福宝跨过妈妈的头，撅起屁股。就开始在妈妈身上转圈或许是在妈妈身边让福宝有安全感。福宝就这样一会儿靠在妈妈身上吃竹子，一会儿躺在妈妈身上休息。爱宝一会儿坐了起来，以为自己挤着福宝了，还起身给福宝挪了个位置。这个画面太有爱了。爱宝看着福宝调皮的样子
，一把将福宝搂进了怀里，想和自己的宝贝女儿贴贴。福宝则想让母爱来得更猛烈一些，直接压在了妈妈的身上。爱宝此时又后悔刚才招惹福宝了，这才让福宝越加得寸进尺。福宝有位置不坐。非要坐妈妈身上，这一百九十九斤的大体格子压在身上，就算是熊也承受不住啊！爱宝起身坐了起来，而福宝则又趴进妈妈的怀里，吃起了奶。宋爷爷今天给福宝添竹子的同时，还给福宝带来一个刚冻好的大冰坨子。本来正在睡觉的福宝，立马没有了困意，奔着大冰坨子就走了过去。炎热的夏天，福宝面对着大冰坨子，根本没有抵抗力。福宝抱着大冰坨子，直接放在了怀里，这冰冰凉凉的感觉。太让福宝上头了。福宝抱着大冰坨子在身上蹭完，又啃了起来，都不知道怎么玩好了。一会儿，福宝感觉自己要从树缝里掉下去了，还给自己调整了一下位置。此时，宋爷爷手里还有一根大竹笋和一块胡萝卜。爷爷将竹笋递给福宝，福宝看到有了竹笋，又将大冰坨子扔到了一旁。福宝果然是个小吃货，有了好吃的就把好玩的给扔掉了。宋爷爷想让福宝同时拥有。快乐和美食，便将大冰坨子放在了福宝的肚肚上。这样，福宝不仅可以享受美食，还可以享受大冰坨子带来的凉爽。爷爷又将竹子放在了福宝的身下，这样福宝吃完竹笋可以继续吃竹子。福宝吃了一会儿竹笋后，又抱着大冰坨子玩了起来。结果，由于自己手滑，不小心给大冰坨子掉在了地上。福宝翻下滑梯去捡冰坨子，福宝捡起来看了一下，脏兮兮的，福宝有点不喜欢了。于是福宝便又返回了滑梯上，继续去吃自己的竹笋。今天将爷爷参加韩国顶流综艺，将爷爷介绍到福宝现在已经比爱宝刚来的时候还要大了。现在大家要拿福宝当一只成年大熊猫看待。说着，两个爷爷就给福宝搬来了大冰块，说归说宠归宠。爷爷表示，福宝长到多大，在自己这儿永远都像自己孩子一般。两个爷爷搬来了四块大冰块，里面还放满了竹叶，而且最近天热了，福宝的大冰床上面都融化了。爷爷搬来了冰块后，开始给躺椅进行布置摆放。摆放完，宋爷爷还坐上去试了一下，因为自己的屁股上不像熊猫一样有毛，立马被冰的站了起来。之后，爷爷还在上面放着超大的冰镇竹子冷面和竹子莫吉托。福宝来到园区后，径直来到了躺椅上，不过开场有点失败。福宝选择从躺椅后面爬上来，一不小心给冰块推了下去。不过没事，福宝回过神来后，立马躺在大冰块上蹭了起来。看福宝这舒服的样子，别提心里多开心了。一会福宝开始吃爷爷准备的大份冰镇竹子冷面。福宝先把上面的配料给吃掉，之后便将其抱在怀里啃了起来。看福宝惬意的坐在躺椅上吃竹子的样子，透露出了满满的幸福与满足。最后再来看看福宝一家的最新合照吧。宋爷爷今天来到园区和福宝玩。小时候的福宝对宋爷爷是有条件反射的，因为宋爷爷调皮起来。福宝每次都会被捉弄得够呛。宋爷爷将所有竹子都放在了福宝伸手就能够着的地方，福宝则惬意的躺在上面吃着。看福宝这慵懒又不失活泼的样子，真的是太萌了。一会儿，福宝趴在滑梯平台上睡着了。看福宝这小眼神，像是想再玩一会儿，但自己的眼皮已经支撑不住了。不过这时，福宝的妈妈爱宝来到福宝身后，想和福宝贴贴。这次换成了爱宝黏着福宝了。福宝此时心想。妈妈什么时候也这么小孩子脾气了？福宝被妈妈折腾的根本无法入睡，福宝也算是体会到了妈妈之前被自己折腾的痛苦了。午睡过后，福宝迷迷糊糊的从滑梯平台上醒来，福宝趴在滑梯平台上东张西望，一会儿福宝警觉的爬了起来，原来是宋爷爷又来了。宋爷爷给福宝一个转圈，让福宝面向游客。福宝看到宋爷爷又想碰自己，立马躺下用手阻挡着爷爷。爷爷走后，福宝。才放下心来，吃起了竹子。福宝手脚并用，用脚给自己抬着竹子，吃高兴的福宝往后一趟，结果身后没有支撑，给自己晃了一下。好在幅度不大，不然就掉下去了。